noon, hinangaan ang galing niya bilang isa sa ipinagmamalaking defensive players ng PBA, ang kinilalang Robocop na si Alvin Teng. Ngayon, hindi lang isa, kundi dalawang Teng ang gumagawa ng ingay sa UAAP. Ang magkapatid na si Jeric Teng ng UST Growling Tigers at ang nakababatang Jeron Teng ng De La Salle Archers. At ito ang kwento ng mag-aamang punong-puno ng hindi ordinaryong talent. 1986 nang unang naglaro si Alvin Teng sa PBA. Dahil sa laki ng kanyang katawan at height na 6'5", inatasan siyang maging tagabantay nang sumisikat na si Alvin Patrimonio at maging ang mga kalabang imports. I think not a lot of players can say na the coach entrusted them to that they would be the one defending the imports of opposing teams. Your ruggedness niya, his willingness to go after loose balls. He really won over the crowd. Ayon pa kay Fabian Pua, isang sports analyst ng online sports betting site at contributing writer ng GMA News Online, makulay na legacy ang iniwan ni Alvin Teng sa history ng PBA. From 1989 to 1994, he was part of the all-defensive team. He was even the defensive player of the year in 1993. He had a few more years head of Codinier and Hawkins. I think what made Alvin Teng really, really um, memorable as a defensive player is he had a lot of steals and blocks. Sampung taon na ang nakalilipas mula ng tuldukan ni Alvin Teng ang kanyang labing tatlong taong PBA career. Walang mag-aakalang sa panahong nagdaan. Dalawa sa kanyang mga anak na lalaki ang unting-unting sumusunod sa kanyang mga yapak. Si Jeric Allen Teng na UAAP Rookie of the Year noong 2009 at si Jeron Alvin Teng na kasalukuyang UAAP Rookie of the Year. Actually, si yung isang pangalan ko si Jeric yung talagang super hilig sa basketball. Si Jeron naman, more for wrestling, computer. Tutol si Alvin ang una sa pag-basketball ng mga anak. Ayaw niyang masira ang pag-aaral ng mga bata. Pero nagbago ang kanyang isip nang minsang makadalo sa laro ng kanyang anak. Bakit pa lang mga parents na nuno, so yung anak ko, lalo na sa anak ng basketball player, so walang sumusuporta. Doon ko naramdaman na sa parents na yung anak ko pala, wala palang magulang na nanonood. Parang... There was once he watched he watched my game and parang na notice na parang di talaga pero mo basketball. That's when he started teaching me na. That's when he um that's when he got super like supportive talaga sa akin like he watches my every every game. Of course you know give me tips na how how to improve. Dahil sa hindi ordinaryong pagtuturo ni Alvin Teng sa kanyang mga anak, kaliwat kanan ang mga naratanggap na parangal ni na Jeric at Jeron mula noong high school. Bukod sa miyembro si Jeron ng RP Youth Team, tatlong beses siyang MVP ng Tiong Lian Basketball League of Chinese Schools at record holder ng most points scored in a single game for a high school student. Um, this is the actual ball that I used when I scored 104 points. Um, this was February 2010 against Grace Christian High School. This trophy was given to me by sports writers. These two awards I won last year, AP Season 75, I won Medical 5 and Rookie of the Year. Sa lahat ng tagumpay na tinatamasa ni na Jeric at Jeron sa basketball, wala nang mas proud pa kundi ang amang si Alvin Teng. Natuwa dahil siguro hindi ko, di, di ko na naranasan yung... Nung high school ako, yung mga di ko nagagawa, nagagawa nila. Lagi ko sinasabi sa kanila na ako ano eh, kailangan maintain nila yung ano eh. Yung performance nila sa basketball player, sa yung image nila kailangan kung masyadong lalabas na good time. At kung tatanungin si Alvin kung sino ang mas magaling, ang ama o ang mga anak, nakangiti niyang sinagot ang tanong. Sila, more of them sila eh, kasi player eh. Ako naman more defensive. Magkaiba kami love. Mas siguro mas magalit sa akin. <laughs> Kung gaano magpakumbaba, gaano kasipag, at galing ang ama. Itong mga katangi ang gustong ipagpatuloy ng hindi ordinaryong talent na si Jeron Teng. Nakapag-warm up na ako. Hot TV. Are you ready for Jeron Teng? Ang bilis na reaction. Ang bilis. 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 Ang bil
Now, I know your, your dad is a basketball player also, so is your brother. Ah, yeah. Kung ikaw ang tatanungin, sino sa inyong tatlong pinakamagaling? Um, actually, my dad talaga, kasi... Talaga? Um, he played in the PBA na, tapos he was the one who taught us basketball. Yeah. So, I, I can really say my dad's really the better player. Maganda ang sagot ng anak na ito. <laughs> Tinuruan. Natuluan na yun ng ni Tata. Ayun, Tim. Lagot ka. Andito yung buong family. Andito yung buong family. Andito yung buong family. Andito yung buong family. Andito po silang lahat. Andito si Susan Peng and two sisters. Yes. Kanina tinatanong ko sa kanya, Nagbago na ba yung laro? Nagbago na ba yung game ng basketball? Tinatanong ko kasi syempre, iba na yung laro ng dad niya before. Oh, iba na he said na it has changed na yeah, It's really dahil. different kasi now marami ng mga players from the from states, mga Phil Am. So yes. generation now, parang yung players are getting taller and bigger na. So my, my height is 6'2". Before, pwede na ba mga center yun. Now I'm small na. So, small ka pa niyan. Yeah. Paano na ako? <laughs> Paano na lang yung asawa ko? Ano ba kinakain nyo? Ano ba kinakain nyo? Ano ba kinakain nyo? Ano ba kinakain nyo? Are you getting used to the attention? Kasi syempre, you're a breakout star in basketball. Ikaw ba nasasanay ka na nangyari pagpasok mo kanina dito? Syempre, yung mga tao nag-go wild, di ba? Are you getting used to the attention? Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. Pero kung may chance, ha? Kung may chance na, kanyari, merong nag-offer sa'yo na pasukin ng showbiz, mapayag ka ba? Um, as of now, my focus is being a student athlete. Pero, um, Ma endorsement si Goro pa yun. Yeah. Pero so why not, de ba? Hosting job. Oh, oh, hosting job si Goro. Jo, kapatid mo si Jerick, de ba? From you. Let's face it, de ba? Tayo mga basketball players na pitin ng chicks. Jo, Jo, tama ba sa iyo lang? Hindi sa inyo sa tingin mo lang sa inyo mga kapatid. Sino ang na pitin ng chicks? Sinong matinig sa chicks? Yun na lang ang tanong. Parang, Kasi hindi sila na yung minalap nito eh. Oo oh, eh. Oo oh, eh. <laughs> yung tatay na. Yan, eh. tatay, tatay, Wala nang question to. Oh, oh. Matinig talaga si Itaiba. Yun na yun eh. Sa, sa amin ni Jerry, ah. um, siguro now ako. Kasi... Oh, at least, di ba? Ano siya eh. Ano ba ah. siya eh sa USC? Kasi lahat ng beer sa USC tayo po. May may bawas pogi points pala yung medyo. Kasi it's in their tradition na USC players, kalbo lahat. Pero may mga kalbong binabagay, ang cute, di ba? Yes, Jen? Hi. May tanong ako. Kasi last week, tinanong natin yung taga-Ateneo kung sinong showbiz crush niya. Actually, madami yung showbiz crush. Ang dami? Siyempre, kaya si Jen. Yan na! Ang dami na! Alam mo, Jen, two points ka na. Oo! Panalo para alo! Sa tingin ko, kung may ma-invite tayo next week, pag ikaw ang pinili, three points ka na! Sabi niya madami daw, sino pa yung iba? Aside from that. Yan, sige. Dami yun. Huwag ang naturba, ha? Huwag ang naturba. Oo, huwag. Solen. Solen. Ako, kilala namin yun. Si Solen yun? Si Solen. Kilala namin. Ah, okay. Isa na lang, isa na lang pa. Para makatatlo naman tayo. Georgina. Hmm? Uy, kilala niyo mo? Kilala ka rin yun. Ito pa, may isa pa akong question. Ayoko naman masyadong personal. Hindi ka naman personal. Sinihiya ako. Tama. May girlfriend ka naman. May chance pa kayo. Hello. Kasi, um, now I'm focusing on my basketball lang talaga. Kasi, busy rin yung schedule. So, I'm focusing on my basketball and my studies. Matanong ko lang, masunod na ito na yung question na yan. So, sinasabi mo wala kang girlfriend? Wala, wala. Nasasabi mo ba yun din nandito, mami mo? Oo. Kasi ang balita ko, hindi ako chismoso. Ayoko ng chismis. Pero ang balita ko lang, parang ayaw yata ng mami mo pa mag-girlfriend ka. Actually, she allows me naman. Basta, she just tells me na to know my priorities talaga. Kasi priority ko is basketball and studies. Before my friends and siguro in the future girlfriends. Mami, pwede ba? Pwede ba magka-girlfriend? 
Yung pagkakasagot ni Mami parang lumabas lang sa ilo. Mararamdaman mo Mararamdaman mo yan. Ano mo yan, oh, mga ganyan? Kasi mga mamis daw talaga si Losa. Pero pagdating sa advice, no, pagbibigay ng advice tungkol sa mga ganyan, anong advice ay ng daddy mo? Sa mga... Sa mga Girls, ha? Uh, um, yung nga, uh, um, focus mo, yung know your priorities talaga. And... Siya sabi niya, marami ng mga girls niya. Oo, so. oh, hindi naman sa upo. Habang sinasagot siya, gumaganon siya sa daddy mo. <laughs> <laughs> hindi, sabi yung priorities nga daw. It's gumaganon. Kaya kasi may life of an athlete, bawal mo po yan. But well, that's true. Pag gusto mo mag-focus sa isang bagay na may goal ka, talagang dapat nakapokus. Yeah, mm -hmm. Sino yung mas older sa inyo? Ni Jerry? Mm -hmm. Um, si Jerry. Jerry is older. Ah, may isa pa akong tanong na hindi masyado personal. <laughs> Sino mas malaking allowance? <laughs> <laughs> hindi masyadong personal. Yan ang mga hindi personal. Eh. Uh, Pahayos lang ha. Same lang kami ng brother ko. Oh, kasi wala namang ano, wala daw favoritism. <laughs> <laughs> Alam mo, actually, sa tingin ko rin yung nebis siyang sumagot ang tanong ko kanina. Dederecho yung ko na yung daddy niya. O oh, sige nga, mas mabuti ka. Dad, anong advice mo to kay uh, Jerome hmm. pagdating sa mga girls? Daddy! Daddy! Dahil kung sinasabi si Chero na lahat ng mga fans, kailangan niya, entertaining niya lahat. Ng girls? Ng girls. So, kailangan pansi yung open sa mga fans eh. So, entertaining niya lahat ng girls? Hindi, ano naman, maging gentleman siya. Ah, gentleman naman. Kasi, ang pangit naman nung may mga lumalapit sa yung girls, tapos parang sungit-sungitan ka, hindi daw gentleman yung sabi ng tatay ko. Okay lang, be nice to her. Be nice. Be nice. There's nothing wrong with that. Be nice. Daddy, meron pa akong follow-up question. Hindi naman sabi personal. Hindi naman sabi personal. Hindi naman sabi personal. Hindi naman sabi personal to. Sinong mas maloko? Si kuya niya o siya? Sino mas mapulit? Yuma! Mapulit. Lagi napapagalitan niyo. Mas napapagalitan niyo. Sa tingin ko si Jeric. Si Jeric. Mas mabait siya. Si Jeric kasi nainig lang. Kasi brother kasi si Jeric siya talaga yung parang joker of the family. Ah! Siya yung madalas. Siguro siya yung mapulit. Kulit type. May advantage ba na ang tatay mo magaling na basketball player? May advantage ba yun sa'yo? Yeah, actually it's an advantage to have a dad who played in the professional na. Kasi... Um, all basketball players dream of entering PBA professional. Yeah. Uh, he's, he's been there now, so Alam he gives me yun. tips. Siya, siya talaga yung nag-mentor sa amin. Nag-mentor sa'yo. Tsaka so kung paano yung handle yung mga girls. <laughs> so, <laughs> so ikaw, ultimately, you'd like to follow in your dad's footsteps? Ah, yeah. Chef. Sana. Hopefully, if makakas. Si Jerome, marami ka ng endorsements, di ba? Um, so, so, mas lumalaki yeah. na rin yung kita mo. Ah! Uh, <laughs> 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 hindi ko personal. Hindi ko personal yung tanong. Hindi kasi ang balita ko, parang halos pareho tayo. Binibigay mo yung uh, mga kinikita mo sa daddy mo. Ay, ah, yeah. I have to yes. Tapos binibigyan ka dala ng allowance. Okay. Mga 2,000. Okay na yun. 2,000 a minute? <laughs> <laughs> Ayan. So, yun. Um, anong good, anong advice papano. na mabibigay mo sa mga kabataan na gustong pumasok din sa basketball? Um, siguro, like, yung yung lagi si tour ng dad sa amin na uh, hard work hard hard work beats talent talaga na mm. uh, sure uh, parang others are born with talent yeah. pero like siguro ako before parang I wasn't that ta ano, talented in basketball pero since I worked hard for basketball parang I achieve what I am now parang mm. ganon that's good that's good yeah. kasi you might have the talent pero if you don't work hard di ba Ito naman, may iba naman ako ng question para sa'yo, Jerome. Just in case, ma-invite kitang pumasok sa isang haunted house. Papasok ka ba? Masakasama. Sinama ko talaga ako. Alam niyo mga kaibigan, kaya ako yung sinabi, Jerome, siguro nakita mo kanina yung part 1. Ang feeling check ko, nakakatakot na. And this time, nalit ko na po ang part 2 ng ipinaginawang ng investigation ng ating paranormal investigators. Ang haunted house ni Tia Nene. Thank you so much, Thank you, Thank you so much for the time family as well.